പാരഡോസ് ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എമഹ എഫ് സി ടൂപ്പിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നോക്കാം ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ സർവീസ് അതായത് തേർഡ് സർവീസ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണാം കാരണം ഇതൊരു വൺ ഇയറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലീറ്റർ ബൈക്ക് വേറെ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പവറും കാര്യങ്ങളും നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബി എച്ച് പി വരുന്നത് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല ടോർക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ് ഈ എംഹയുടെ എഫ് സി ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിറ്റി ട്രാഫിക്സ് ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ഇതിൻ്റെ യൂസ് ആവുന്നത് കാരണം വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം അത്രമാത്രം നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഇനിഷ്യൽ മിഡും ഉണ്ട് ടോപ്പ് എൻ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് വരും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബാക്കി ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ഗിയർ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഇതിന് നല്ലൊരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് നേരത്തെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നേരത്തെ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള സെയിം എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് വന്നേക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെ യമഹ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അധികം അഗ്രസീവ് അല്ലാത്തൊരു പൊസിഷനാണ് യമഹ എഫ് സി ടു ഫൈവ് നൽകിയിരുന്നത് അതൊരു നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യാത്രയ്ക്കൊന്നും വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടത്തില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈവേ ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിറ്റി റൈഡ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ടു തേർട്ടി നയൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈലേജ് ആണ് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നുള്ളൊരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു കാരണം ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിമാലയത്തിനൊക്കെ കണ്ടു വരുന്ന സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കുഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു വൈബ്രേഷൻ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുട്ടെക്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുതായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ നമുക്കില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം പവർ നമുക്ക് എൻ്റെ ഹൈബിയും തരുന്നില്ല കാരണം ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ആയി നമ്മൾ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാവ് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നൽകിയിരുന്നു നമ്മുടെ രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റും ഒരു ഓക്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടർ വെച്ചിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ത്രോ കിട്ടിയത് പഴയ മോഡൽ എഫ് സി ടു ഫൈവ് കണ്ടു വന്നിരുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എക്സോസ് ഫൈവ് ഭയങ്കര തുരുമ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് പക്ഷെ ഒരു പുതിയ മോഡൽ എഫ് സി ടു ഫൈവ് ഇറക്കിയപ്പോൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്കിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന സെയിം മെറ്റീരിയലാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് എഡിഷനിൽ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷനാണ്
റിയർ സെക്ഷനിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് വരുന്നത് അത് പക്ഷേ ഒരു വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നല്ലൊരു സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിഷിലിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് പൈലിലോട്ട് ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നേക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്തും റിയറിൽ നൂറ്റി അമ്പതുമാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തോട് തന്നെ നല്ലൊരു കോർണറിങ് എബിലിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നായിരുന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ